ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു സ്വാഗതം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ചോറൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഡ്രസ്സ് മാത്രം മാറ്റിയേ ഉള്ളൂ മാറിയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങള് നമ്മളെ പറശ്ശിനി കടവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടു വർഷത്തോളം ഇവിടെ നിന്നിരുന്നത് പോലീസ് ക്യാമ്പില് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വന്നതാട്ടോ അവിടെ നിന്ന് കുറെ ഏട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞുതാ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുണ്ടുടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ ഹെവി ചൂടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നിന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ആട്ടോ ഇത് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പരേഡും ഒക്കെ കാണാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതിലേക്ക് നടക്കാൻ ഇറങ്ങാം പപ്പുണ്ണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെറുതായിരുന്നു പപ്പുണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിൽമേന്റെ സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം പാല് തൈര് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടും ക്യാന്റീന് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഓഫീസ് ആണ് നമ്മളിതാ ഈ ഫ്ളാറ്റില് ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്ളാറ്റിലല്ല നിന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ റൂമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിന്ന് ഏറ്റവും അടിയിലാണ് നിന്നിരുന്നത് പഴയ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ടൂറായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫുൾ അടിച്ചുപൊളിയായിരുന്നു ഓരോ ട്രിപ്പും അപ്പൊ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഇല്ല അവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ ആരും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതായിക്കാണ് വന്നിട്ട് ഈ ജനലാണ് അവിടെ കേട്ടോ രണ്ട് റൂമും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹാളും നല്ല വലിയ കിച്ചണും രണ്ട് ബാത്റൂം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടോ അതാ ഫ്ളാറ്റ് ആണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫ്ളാറ്റുകളാണ് പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ വീടുകളായിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാനാണ് ഇവിടെ കൊറേ കാണാനുണ്ട് ഈ വെയില് തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ വിചാരിച്ചോണ്ട് കേറിയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് ദേ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മളെ അപ്പുണ്ണി ഏട്ടന്മാ ഏട്ടന്മാര് ഏട്ടൻ സാറിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ദേ ഊഞ്ഞാല ഊഞ്ഞാലയില് മാത്രം അപ്പുണ്ണി കയറാറുണ്ട് അതാണ് ചെറുതായിരുന്നു എന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആടും പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ കളിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇറങ്ങി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പറ്റില്ല കാരണം ഈ കുഞ്ഞു കണ്ടില്ല നമ്മളെ മടിയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാന്റീന് നമുക്ക് ഒന്നിനും പുറത്തിറങ്ങണ്ട കേട്ടോ ക്യാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം മീനും വരും ഇത് ക്യാന്റീനാണ് കേട്ടോ എന്താ മീന് വരും പിന്നെന്താ ഒരു ഓരോ ടൈമിനാ മീനൊക്കെ വരിക ഇതാ ഇത് ക്യാന്റീനാണ് നമുക്കൊന്നിനും പുറത്തിറങ്ങണ്ടായിരുന്നു പാല് തൈര് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാന്റീനിൽ അല്ല ബേക്കറികളാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് പൊടികൾ അത് ഇത് നമുക്ക് ഇറച്ചി വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചിക്കൻ ബീഫ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തു പോയാൽ മതി പച്ചക്കറിയും അല്ലാണ്ട് മീനും എല്ലാം വരും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അവിടെ നേട്ടം കടികൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഭാവേ 
ഹലോ അപ്പൊ നമ്മള് പറശ്ശിനിക്കടന്ന് ചോറെല്ലാം കൊടുത്ത് വരുന്ന വഴി ഏട്ടന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു അങ്ങനെ അവരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയ എന്താണ് വീഡിയോ ആണ് തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കുറെ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവാന്നുള്ളതിൽ നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ നിർബന്ധിച്ച് വരണം കയറണം അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ ഏട്ടനെ വൈഫും പിന്നെ ഒരു മോനുണ്ട് അവിടെ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചേറെ ഇരുന്നു എന്താണ് ചായ കുടിച്ചു കുറെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു ഐസ്ക്രീം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളതൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചേരം അവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കുഞ്ഞുണിക്ക് നല്ലോണം പാലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനി എങ്ങോട്ടാ എന്താന്നൊക്കെ ഏട്ടൻ പറയും ഇതാ കുഞ്ഞു മടിയിലുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടു ദിവസം നമുക്ക് എന്തായാലും ഹോളിഡേ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കറക്കം കൂടെ ഇനി എപ്പോഴാ ഇനി പുറത്തൊക്കെ പോവാന്ന് അറിയില്ല ഇനിയിപ്പൊ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ എന്താന്നൊക്കെ ഇനി ഏട്ടൻ പറയും നമ്മളപ്പം പറശ്ശിനിക്കടവ് ചോറ് കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു അവരെ വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ മാക്കൂട്ടം ചുരത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞ് മാക്കൂട്ടം ചുരത്തിലാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിനി കർണാടകയിലേക്ക് പോവാണ് കൂർഗ് കൊടുക് കൊടുകിലേക്ക് പോവാണ് കൊടുക് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഒരു വയനാടിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് കൊടുകിന് കൊടുകിൽ വയനാട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഏകദേശം അവസാനിച്ച് മൊത്തം വയനാടിന് ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ മാറില്ലേ വയനാടിൻ്റെ പഴയ ആ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ കൊടുകിലാണ് അപ്പോൾ കൊടുകിലെ മടിക്കേരി വിരാജ്പേട്ട അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നും നാളെയും കവർ ചെയ്യും ഇനി ആ കാഴ്ചകളായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഏട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ചേരം നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നന്നായി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അതാണ് അത് എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങള് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പോലീസ് ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഒപ്പരം ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോ ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരേ ബാരക്കിൽ അതായത് ഒറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് ഒമ്പത് മാസം ഗ്രൗണ്ടിൽ പൊരുതിയ മനുഷ്യന്മാരാ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കാ പെട്ടെന്ന് കണ്ടത് കണ്ട ആശാൻ പിടിച്ച പിടിയാലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചായയും ഭക്ഷണം ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഒരു മോനുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് അവിടെ അച്ഛനുണ്ട് എല്ലാരും കണ്ടു വളരെ സന്തോഷമായി കേട്ടോ നല്ല നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു പരിപാടിയായി പോയി എന്നാലും അവിടെ പോയി എല്ലാരും കണ്ട് സന്തോഷം അവർക്കും സന്തോഷം പിന്നെ വയനാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആശ വരുവാന്ന് ദൈവത്തിൽ അറിയാം പിന്നെന്താ ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്ക് കൊടുക്കല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല കൊടുക്കിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയാണ് ഞാൻ ഏട്ടനോ ഏട്ടൻ പോയിട്ടില്ലേ സാധാരണ നമ്മള് കൊടുകിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുകിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അതിലെ തോൽപ്പെട്ടി വഴി പോവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാവലി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഈ രണ്ട് വഴിക്കാണ് കൊടുകിലേക്ക് പോവാ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പറശ്ശിനിക്കടവേക്ക് വന്നോണ്ട് പറശ്ശിനിക്കടവ് നേരെ ഇരുട്ടി വന്നിട്ട് മാക്കൂട്ടം ചുരം കയറിയിട്ടാണ് കൊടുകിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് വേറൊരു വഴിയാണ് ഈ വഴി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുകിലേക്കും മൈസൂരിലേക്കും പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്
അപ്പൊ ആ ചുരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വഴി പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചുരത്തിന്റെ വൈബ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വിരാജ്പേട്ടയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് ഗായ്സ് നല്ല മഴ നല്ല മഴ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ എങ്ങോട്ടാ പോണെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ചുറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കുന്നുണ്ട് മഴയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടും ഉറങ്ങി അപ്പുണ്ണിയും കുഞ്ഞുണ്ണിയും ഉറങ്ങി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിർത്തി പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല അതായത് കുഞ്ഞുണ്ണി എഴുന്നേറ്റു കുഞ്ഞുണ്ണി എഴുന്നേറ്റു കുഞ്ഞുണ്ണീനെ കൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയാൽ ശരിയാവില്ല അവർ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വിശപ്പില്ല ദാഹമാണ് ഉള്ളത് നമ്മള് ഏട്ടന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയ അത്യാവശ്യം അവിടെ നിന്നും കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് വിശപ്പില്ല ദാഹമുണ്ട് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു മഴ പെയ്ത് പോയി വിരാജ്പേട്ട ടൗൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ പോണത് ദുബാര ലഫൻ പാർക്കിലേക്കാണ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുനെ ഡ്രസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ കൂടെ നടക്ക കുഞ്ഞുനെ ഇപ്പൊ ചൂട് മാറിയില്ല ഇട്ട് കൊടുക്ക എച്ചിടത്തെ ഇവിടെ എവിടെ ഇരിക്ക എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്ക ഇതോ കപ്പുണ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന